गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज मैं एक सुबह एक वीडियो बना रहा हूँ ऑन ए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक और मे बी ए मल्टी बैगर इन इन फ्यूचर विच इज अंडर हंड्रेड रुपीज बड़े लोगों ने मुझे जब मेरा लास्ट वीडियो आया था उसके बाद कहा था कि सर आपने बीस रुपए के नीचे का एक पेनी स्टॉक देखा है अब आप एक हंड्रेड रुपीज का देखो उन्हीं मैसेजेस में से एक मैसेज था अबाउट ए स्टॉक तो I started finding it out. Before I go forward, my apologies be very clear to it. I am not a savvy a registered analyst. One, this is purely an educational video. This is not a buy or a sell recommendation. Please consult your financial advisor before you take any trade. So, आज हम उसी चीज को देखते हुए छोटा सा मैंने वीडियो बनाया है. And uh, we will try to find out कि ऐसा कुछ है भी है कि हम कोई अच्छा स्टॉक देखें जिसमें प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छी हो ग्रोथ भी हो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी हो एंड प्रॉफिट भी अच्छा बना रहा है सो लेट्स गो इन टू आर फेवरेट स्क्रीनर डॉट इन और हम यहाँ पे नया करेंगे तो हमारा पहला फंडा था करेंट प्राइस शुड बी लेस देन हंड्रेड रुपीज और मैं एक सेफ्टी के लिए लेके चल रहा हूँ करंट प्राइस चलो हम यहाँ से शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप करंट प्राइस अंडर हंड्रेड रुपीज सो वी गेट टू थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव स्टॉक इतने में तो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी नहीं कर पाएंगे सो लेट्स गो एन नैरो डाउन आर सर्च तो हम पचास रुपए से लेके सौ रुपए के बीच में स्टॉक देख रहे हैं अब हमारा बाईस से कम होके सिक्स आ गया अब हम इसमें दो कंडीशन एक कंडीशन अपनी और ऐड करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय मोर देन ट्वेंटी फाइव एंड देन वी रन इट अब छह सौ पांच से हम आपको सिर्फ पचास स्टॉक रह गए मतलब ये वो पचास स्टॉक हैं जिनमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज मोर देन ट्वेंटी फाइव परसेंट अब हम करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी ग्रेटर देन ट्वेंटी फाइव ये दोनों फंडामेंटली कहते हैं कि इज अ गुड पैरामीटर्स टू फाइंड आउट ए स्टॉक अब हम रन करते हैं स्टिल वी हैव 35 फाइव स्टॉक्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू इन्वेस्ट इन टू ऑल दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स सो हम इतने में नहीं कर सकते हमें नैरो डाउन करना है एक दो स्टॉक्स में अब हम एक चीज ऐड करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन हम उसी कंपनी में होल्ड करेंगे जिसमें की कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से ऊपर हमने पिछली बार पेनी स्टॉक में 100 करोड़ रखी थी अब हम थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं तो हम उसका फाइव टाइम्स अराउंड 500 सी आ सकते हैं अब हमारे पास कम होकर टोटल नाइन स्टॉक्स आते हैं बट हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ प्रॉफिट वाली कंपनियां मिले सो so, अब हम अब हम इसमें करेंगे जो फर्स्ट थिंग इज कि प्रॉफिट ग्रोथ जो हो मोर देन थर्टी परसेंट हो हमारी अब हमारे पास चार कंपनियां रहेंगी एंड आई एम वेरी श्योर कि आपने इन चारों में के बारे में मल्टीपल चैनल्स में सुना होगा बट हमारा गेम ये है कि हमने नैरो डाउन करना है एक कंपनी पे अब हम ये करते हैं इसके अंदर एक और कंडीशन लगा लेते हैं प्रॉफिट ग्रोथ थ्री इयर्स जो लास्ट तीन साल में प्रॉफिट ग्रोथ हुई है वो पिछले पांच साल से ज्यादा लेट सी वॉट हैपन्स हमारे पास दो कंपनियां रहेगी बट हमारा एक कंडीशन और थी कि हमारी एफ और डी की होल्डिंग भी स्टॉक में थी तो मैं ये लेके चलता हूं पचास परसेंट से ज्यादा हम चलो अभी इसमें एक, एक कंडीशन रहेगी कि अब हम आते हैं इसकी होल्डिंग्स में प्रमोटर होल्डिंग शुड बी मोर देन फिफ्टी परसेंट हमने लास्ट टाइम भी लिया था कि अगर प्रमोटर अपनी कंपनी में विश्वास रखते हैं तो दे शुड एक्चुअली मतलब वो कंपनी में अगर उनकी होल्डिंग पचास परसेंट से ज्यादा तो इट 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 गिवस ए काइंड ऑफ ए कॉन्फिडेंस दैट दे बिलीव इन टू देयर ओन कंपनी तो हम ये एक पहली कंडीशन अब डालते हैं दोनों की पचास परसेंट से ऊपर वी गो एंड नाउ नैरो डाउन और इसमें अब हम देखते हैं क्या ये दोनों हमें वो ही देते हैं पैरामीटर्स एफ आई आई डी आई में अगर अगर दोनों हमारे पास आ जाती हैं तो फिर हम दोनों के फाइनेंशियल चेक करेंगे 
हम फाइव परसेंट लेते हैं एफ की होल्डिंग एंड डी की भी होल्डिंग हमारी ग्रेटर देन फाइव है एफ आई होल्डिंग एंड डी होल्डिंग ग्रेटर देन फाइव परसेंट समथिंग ओके यहां पे ये गलत हो गया ओनली वन स्टॉक दिस इज प्राइस ट्रांसबोर्ड सिक्सटी टू पॉइंट फोर जीरो पे नोवा एग्री टेक नाउ वी डोंट जंप इन टू एनी थिंग लाइक दिस ओनली मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था वी शुड गो एंड एनालाइज बिफोर वी एम्प्लॉय मनी This is our hard-earned money. We are responsible for money. किसी का YouTube channel देख के किसी की recommendation देख के please ऐसा मत करना. लोग कचरा बिकवा देते हैं. Please read the financial. So मैंने ये Novra AgriTech को खोला. Market cap price is around five thousand five hundred and seventy-seven crores. Current price is around sixty-two point. हमारा high seventy-eight point five लगा तो ये retracement पे आया. आप दोनों के approximately अपने base के पास आ रहे हैं. ROC is 30.5 and return on equity is 38.5. Stock P is little high 28.2. Dividend नहीं दे रहा. Promoter holding is 59.4. And let's go down and see. नीचे क्या है. Pros में इसका CAGR पांच साल का 26.2 है and ROE is also good of around 33.8. Uh, the cons and the promoter holdings have gone down by 24.9. मैं इसका नीचे इसको हम discuss करेंगे. And the high debtors of around about 183 days. अगर हम इसकी consolidated quarterly figures देखें, तो 22 December में 10.28, September 23 में 12.3 and December में इसका फिर increase हो गया. So it's increasing. Now profit and loss statement on year on year basis. 18 में 15 crore. 19 में डाउन 13 करोड़, देन 15, 18, 28 एंड 39. लास्ट ईयर इसका 39 परसेंट, 39 करोड़ का प्रॉफिट हुआ. कंपाउंड सेल ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ्स की 13 परसेंट है, जो पिछले तीन सालों के बराबर है. कंपाउंड डेट प्रॉफिट ग्रोथ इन द लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स इस 50 परसेंट. रिटर्न ऑन इक्विटी इस ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड ओवर द लास्ट Five years or the last three years is around thirty eight percent. Company ki total liabilities one ninety six hai aur utni hi uske paas apne assets hai bhi. Cash flow mein iska thoda sa negative hai. It's minus two crores ka hai. And shareholding pattern mein dekhein. Inhone apna chobis percent bahar becha. अब आई डोंट नो वेदर दे हैव सोल्ड इट टू एफ आई आईज और डी आई एस पर आप इन दोनों में देखें एफ आई आई आईज की नंबर सेवन पॉइंट टू परसेंट की होल्डिंग है इन डी आई आई एट पॉइंट वन सिक्स परसेंट पब्लिक होल्ड है वेरी इज ऑलमोस्ट डी आई आई एफ आई आई आईज के बराबर ही करीब ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव सिक्स इज विद द विद द पब्लिक होल्डिंग सो ये बराबर ऑलमोस्ट है मुझे पांच परसेंट का ही फर्क है एंड दिस इज वॉट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इज The 50% of the non-promoter holding, के करीब, number 40% of this thing is being held by जो बाकी 41% बनता है, उसका 15% तो ये होल्ड कर रहा है, number 35 to 40% के बीच में ये institutional buying है। So ये एक stock है जो आप अपने radar में रख सकते हो, जो future में अगर ऐसे ही performance दे, then can come out to be a multi bagger for all of us. So please do your own analysis, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर पूछना एंड डू योर ओन रिसर्च रीड अबाउट द कंपनी एंड देन इन्वेस्ट इन टू इट दिस वाज अ प्योरली एजुकेशन वीडियो दिस इज टोटली नॉट इन बाय और सेल रिकमेंडेशन थैंक यू एवरीबॉडी